హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ మన హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అనేటువంటి సిరీస్లో ఈరోజు మనం ద ఏజ్ ఆఫ్ జకోబియన్ లేదా ద జకోబియన్ పీరియడ్ అనేటువంటి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం జకోబియన్ ఏజ్ అనేటువంటిది సిక్స్టీన్ నాట్ త్రీ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏడి వరకు ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ పీరియడ్లో మనకి కింగ్ జేమ్స్ వన్ సిక్స్టీన్ నాట్ త్రీ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఇంగ్లాండ్ని పరిపాలించడం జరుగుతుంది అంటే క్వీన్ ఎలిజబెత్ తరువాత మనకి అధికారంలోకి ఎవరు వస్తున్నారంటే జేమ్స్ వన్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బిఫోర్ కింగ్ జేమ్స్ వన్ వాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ సో జేమ్స్ వన్ వచ్చేసి కింగ్ అవ్వకముందు ఇంగ్లాండ్కి హీ వాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ అనమాట హీ వాజ్ నౌన్ యాజ్ కింగ్ జేమ్స్ సిక్స్ ఇన్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్లో ఇతన్ని కింగ్ జేమ్స్ సిక్స్గా పిలువబడేవాళ్ళు సో ఇంగ్లాండ్కి వచ్చిన తర్వాత హీ బికేమ్ జేమ్స్ వన్ కింగ్ జేమ్స్ వన్ హీ రూల్డ్ స్కాట్లాండ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏడి యాజ్ హీ వాజ్ రూలింగ్ బోత్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ స్కాట్లాండ్ హీ వాజ్ కాల్డ్ ద కింగ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ చూడండి ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి బిట్ ఇది హూ వాజ్ కాల్డ్ ద కింగ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ అని అడిగితే వీ కెన్ సే కింగ్ జేమ్స్ వన్ లేదా కింగ్ జేమ్స్ సిక్స్ ఇద్దరు కూడా ఒకటే అనమాట సో హీ వాజ్ కాల్డ్ ద కింగ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ ఇంకా హీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టువర్ట్ కింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ సో ఇతను ఫస్ట్ స్టువర్ట్ కింగ్ అనమాట చూడ డైనెస్టీ ఎలిజబెత్ తోటి ఎండ్ అయిపోతే స్టువర్ట్ కింగ్ డమ్ అనేటువంటిది ఈ జేమ్స్ వన్ కింగ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది హీ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ మేరీ క్వీన్ ఆఫ్ స్కాట్స్ సో క్వీన్ ఆఫ్ స్కాట్స్ స్కాట్లాండ్ యొక్క క్వీన్ అయినటువంటి మేరీకి ఇతను సన్ అనమాట స్టువర్ట్ డైనెస్టీ స్టార్టెడ్ విత్ కింగ్ జేమ్స్ వన్ హీ వాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ రాయల్ అబ్జల్యూషన్ హీ వాజ్ ఎ ప్రొటెస్టెంట్ ఇతను కూడా ఒక ప్రొటెస్టెంట్ అనమాట హీ పబ్లిషెడ్ ద ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ బైబిల్ కాల్డ్ ద కింగ్ జేమ్స్ బైబిల్ ఆర్ ద అదరైజ్డ్ వర్షన్ ఇన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ దిస్ వాజ్ ద మోస్ట్ నోటబుల్ ప్రోజ్ వర్క్ అంటే కింగ్ జేమ్స్ వచ్చేసి ఒక అదరైజ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ బైబిల్ని ఇంగ్లీష్లో ప్రింట్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని వచ్చేసి ద అదరైజ్డ్ వర్షన్ అనేసి అడుగుతా అంటారు లేదా కింగ్ జేమ్స్ బైబిల్ అనేసి అంటారు ఇది ఒక మోస్ట్ నోటబుల్ ప్రోజ్ వర్క్ ఇన్ ద జకోబియన్ ఏజ్ అనేసి మనం చెప్పచ్చు సో ఇట్ వాజ్ ప్రింటెడ్ ఇన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ ఇక్కడ మనకి హిస్టారికల్ పాయింట్స్ని మనం చూస్తే గన్ పౌడర్ ట్రిజన్ అనేటువంటి జరిగింది అంటే ఎ ప్లాట్ బై స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాథలిక్స్ అనమాట టు మర్డర్ కింగ్ జేమ్స్ వన్ జేమ్స్ వన్ని చంపేయాలనే ఉద్దేశంతో వేసినటువంటి ఒక ప్లాన్ ఒక చిన్న గ్రూప్ తోటి డ్యూ టు ఇయర్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ అప్రిషన్ సిన్స్ ద రీన్ ఆఫ్ కింగ్ హెన్రీ ఎయిట్ హూ డివోర్స్డ్ క్యాథరిన్ ఆఫ్ ఆర్గన్ అండ్ స్టార్టెడ్ ద యాంగ్లికన్ చర్చ్ సో చాలా కాలం నుంచి క్యాథలిక్స్ అనగదొక్కబడుతూనే ఉన్నారు సో ఎలిజిబెత్ అని పీరియడ్లో మాత్రమే కొంచెం వాళ్ళని ఎక్కువగా చూడడం జరిగింది కానీ అంతకు ముందు నుంచి కూడా ఉన్నటువంటి ప్రొటెస్టెంట్ కింగ్స్ క్యాథలిక్స్ని ఎప్పుడు కూడా అనగదొక్కబడ్డంతో ఒక క్యాథలిక్ గ్రూప్ ఏం చేశారు అంటే సో మన కింగ్ జేమ్స్ వన్ని చంపేయాలి అనేసి ఒక ప్లాన్ అనేటువంటిది వేయడం జరిగింది దాన్నే మనం కన్ పౌడర్ ట్రెజన్ అనేసి అంటారు క్యాథలిక్స్ కన్సిడర్డ్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఎలిజిమేట్ అండ్ అన్వర్తి టు బీ ద క్వీన్ అంతేకాకుండా ఈ క్యాథలిక్స్ వచ్చేసి క్వీన్ ఎలిజబెత్ని ఆమెని ఇల్ ఇల్లెజిటిమేట్గా భావించారు ఇంకా అన్వర్తి టు బీ ద క్వీన్ అనేసి కూడా అనుకున్నారు కానీ ఆమె వాళ్ళని చాలా చక్కగా చూసుకోవడం జరిగింది ఇన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ పాస్డ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ విచ్ మేడ్ అటెండెన్స్ ఎట్ ద ప్రొటెస్టెంట్ చర్చ్ సర్వీస్ కంపల్సరీ సో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఎలిజబెత్ వచ్చేసి యాక్ట్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ అందరూ సమానమే అనేటువంటి దాన్ని ఒక దాన్ని పాస్ చేసింది అనమాట దాంట్లో అటెండెన్స్ అనేటువంటిది పెట్టింది ప్రొటెస్టెంట్ చర్చ్లో సర్వీస్లో కంపల్సరీ ఉండాలి ప్రొటెస్టెంట్ చర్చ్లో ప్రతి ఒక్కరు సర్వీస్ కూడా ఉండాలి దాంట్లో అనేసి ఆమె ఒకటి పెట్టింది అనమాట యాక్ట్ దోస్ హూ రెబల్డ్ వర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫైన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ చట్టానికి ఆ యాక్ట్కి ఎవరైనా వ్యతిరేకంగా 
కనుక ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళని ఆమె ఫైనల్ తోటి శిక్షించింది ఇంకా వచ్చేసి వాళ్ళని ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే చంపేయడం కూడా జరిగిందనమాట ద క్యాథలిక్స్ వర్ ఫోర్స్ టు బికమ్ ప్రొటెస్టెంట్స్ బట్ దే రిటైన్డ్ దేయర్ క్యాథలిక్ బిలీఫ్స్ విత్ఇన్ చాలామంది ఏం చేశారు అంటే ఈ బాధలన్నీ తట్టుకోలేక వాళ్ళు క్యాథలిక్ క్యాథలిసిజంని వదిలేసి దే చేంజ్డ్ దేయర్ రిలీజియస్ ఇన్ టు ప్రొటెస్టెంట్ అంటే వాళ్ళు క్యాథలిక్స్గా ఉండకుండా ప్రొటెస్టెంట్స్గా ఫోర్స్డ్గా మారిపోయారు వాళ్ళు ఫోర్స్డ్గా మారిపోయారు కాబట్టి ప్రొటెస్టెంట్స్గా పైకి మాత్రం ప్రొటెస్టెంట్స్గా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్న వాళ్ళ మనసులో మాత్రము క్యాథలిక్స్ అనేటువంటి బిలీఫ్ని అలాగే ఉంచారనమాట వాళ్ళే ఈ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి సహాయం కూడా చేయడం జరిగింది జేమ్స్ వన్ వాజ్ ఏ ప్రొటెస్టెంట్ టు అండ్ అప్ హెల్డ్ ద బిలీఫ్స్ ఆఫ్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ సో జేమ్స్ వన్ వచ్చేసి ప్రొటెస్టెంట్ ఇంకా ఏం చేశాడు అంటే క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఏదైతే ఫాలో అవుతూ వచ్చిందో దాని అంతా కూడా ఇతను తీసి పక్కన పెట్టేశాడు అనమాట అంటే ఈక్వల్గా చూడడం అనేది పక్కన పెట్టేసి ఈ సపోర్టెడ్ ప్రొటెస్టెంట్స్ గన్ పౌడర్ ట్రిజన్ ఈజ్ ఏ ఫెయిల్డ్ ప్లాట్ టు బ్లో అప్ కింగ్ జేమ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ ద పార్లమెంట్ ఆన్ నవంబర్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ నాట్ ఫైవ్ సో ఇది ఒక ఫెయిల్డ్ ప్లాట్ అనమాట అంటే ఇదేమి సక్సెస్ కాలేదు అంటే ఈ యొక్క ప్లాన్లో జేమ్స్ వన్ ఏమి చనిపోలేదు అనమాట ద ప్లాట్ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై రాబర్ట్ కేట్స్ బై సో రాబర్ట్ కేట్స్ బై అనేటువంటి ఒక క్యాథలిక్ ఇంకా అతని గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ ప్లాట్ని ఆర్గనైజ్ చేశారు ఇన్ అన్ ఎఫర్ట్ టు ఎండ్ పర్సిక్యూషన్ ఆఫ్ రోమన్ క్యాథలిక్స్ బై ద ఇంగ్లీష్ గవర్నమెంట్ సో ఇంగ్లీష్ గవర్నమెంట్లో క్యాథలిక్స్ గవర్నమెంట్ని ఎలాగైనా సరే నిలపాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు దీన్ని చేయడం జరిగింది ద క్యాథలిక్స్ డిసైడెడ్ టు ఫిల్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ మినిస్టర్ ప్యాలెస్ విత్ బ్యారల్స్ ఆఫ్ గన్ పౌడర్ సో వీళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేశారు అంటే సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వెస్ట్ మినిస్టర్ ప్యాలెస్ అనేటువంటి దాంట్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మొత్తం కూడా గౌన్ పౌడర్తో నింపేసి తర్వాత దాన్ని పేలు చేద్దాం అనేసి అనుకున్నారనమాట అరౌండ్ మిడ్ నైట్ ఆన్ నవంబర్ ఫిఫ్త్ సిక్స్టీన్ నాట్ ఫైవ్ ద కింగ్స్ మెన్ సెచ్డ్ ద వెస్ట్ మినిస్టర్స్ ప్లేస్ సో ఆ దాని గురించి ఎలాగో రాజుకు తెలిసిపోయింది అంటే జేమ్స్ వన్కి తెలిసిపోయింది కాబట్టి అరౌండ్ మిడ్ నైట్ ఆన్ ఫిఫ్త్ నవంబర్ సిక్స్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో రాజు యొక్క మనుషులు అంటే జేమ్స్ వన్ యొక్క సోల్జర్స్ ఆ వెస్ట్ మినిస్టర్ ప్యాలెస్లో సెట్ చేశారనమాట అక్కడ చాలా బ్యారల్స్ నిండికి వాళ్ళకి గన్ పౌడర్ అనేటువంటిది కనపడింది గై ఫాక్స్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కాన్స్పిరేటర్స్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద సెల్లార్ సో గై ఫాకస్ ఎవరు అంటే ఒక మెయిన్ తీవ్రవాది అనమాట అతన్ని అక్కడ వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఇంకా అతనితో బ్యారల్స్ ఆఫ్ గన్ పౌడర్ని మ్యాచ్ స్టిక్స్ని ఇంకా టార్చ్ లైట్ ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసి అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది గై ఫాకస్ రివీల్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాన్స్పిరేటర్స్ సో గై ఫాకస్ ఏం చేశారు అంటే ఆయన మిగతా ఎవరైతే ఆ ప్లాన్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరి నేమ్స్ కూడా చెప్పేశాడు అనమాట ద పార్లమెంట్ ఫౌండ్ ఆల్ ద కాన్స్పిరేటర్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దెమ్ సో పార్లమెంట్ ఏం చేసింది అంటే పార్లమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దేర్ వీ కెన్ సే కింగ్ సో కింగ్ ఏం చేశారు అంటే ఎవరైతే తనకు వ్యతిరేకంగా ప్లాన్ చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి అందరినీ కూడా చంపేయడం జరిగింది ఆఫ్టర్ ద గ్రూసమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్పిరేటర్స్ కింగ్ జేమ్స్ ఆర్గనైజ్డ్ బాన్ ఫైయర్స్ ఆ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ విక్టరీ త్రూ అవుట్ ద లండన్ సో లండన్లో ఈ బాన్ ఫైయర్స్ అనేటువంటిది కింగ్ జేమ్స్ ఆర్గనైజ్ చేశారనమాట అందరినీ చంపేసిన తర్వాత ఈ రోజుకు కూడా ఫిఫ్త్ నవంబర్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ యాజ్ బాన్ ఫైయర్ నైట్ ఆర్ గై ఫాకస్ నైట్ ప్రజెంట్ ఇప్పటికీ కూడా ఫిఫ్త్ నవంబర్ అనేటువంటిది ఇంగ్లాండ్లో బాన్ ఫైయర్ నైట్గా లేదా గై ఫాకస్ నైట్గా ఇప్పటికీ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద అబౌట్ ద క్యారలైన్ ఏజ్ సారీ దిస్ ఈజ్ ద అబౌట్ ద జకోబియన్ ఏజ్ సో నెక్స్ట్ మనము క్యారలైన్ ఏజ్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే సో మీకు ఇది క్లియర్గా అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్